കഥാഗ്രന്ഥമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വളരെ രസകരമായി വായിച്ച് പോകാവുന്ന ഒരു നല്ല ചെറു നോവൽ എന്ന് പറയാം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകവും രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകവുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ നോവലുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പ്രബന്ധങ്ങളുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഗാനഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് സംഗീത ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ മിസ്റ്റിക് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് അനേകം പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു സഞ്ചയമാണ് വേദപുസ്തകം അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ലൈബ്രറിയാണ് വേദപുസ്തകം ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ കഥാപുസ്തകങ്ങളിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നത് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകവും യസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകവുമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന മൂന്ന് വിധവുമാരിയാണ് ഒന്നാം അധ്യായം കണ്ണീരിൻ്റെ അധ്യായമാണ് ഒന്നാം അധ്യായം ദുഃഖത്തിൻ്റെ അധ്യായമാണ് ഒന്നാം അധ്യായം വിയോഗത്തിൻ്റെ അധ്യായമാണ് ഒന്നാം അധ്യായം പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേർപിരിഞ്ഞതിൽ മനം നൊന്ത് കേഴുന്ന വേദനയുടെ തിങ്ങി വിങ്ങുന്ന ഹൃദയ നൊമ്പരം കൊണ്ട് അത്യന്തം വേദനാഭരിതമായി തിങ്ങുന്നൊരു അധ്യായമാണ് ഒന്നാം അധ്യായം എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്പം മാറ്റം വരികയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ ആ യുവതി രൂത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം അവിടെ ബോവസിൻ്റെ ഒരു വയൽ വയൽ പ്രദേശം ഓരോന്നിനും ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും അർത്ഥങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാം ബോവസ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് 
ബോവസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലാണ് ബോവസ് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സിമ്പലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിഴലായി കാണുന്ന ബോവസ് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായി പൊരുളായി നാം കാണുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയലിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യാൻ എത്തുക അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വാക്യം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ ബോവസിൻ്റെ വയലിലായിരുന്നു ചെന്നത് എന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിലെത്തിച്ചേരുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യാനിടയാകുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് വേല ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ല വേല ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കൊയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കൊയ്യ് തരുവാൾ പിടിച്ച് പരിചയമില്ല കറ്റ കണ്ടിട്ടില്ല കൊയ്ത്ത് കണ്ടം കണ്ടിട്ടില്ല കൊയ്ത്ത് പാടം കണ്ടിട്ടില്ല മോവാവിൽ കൊയ്ത്തൊന്നുമില്ല മോവാവ് വളരെ ശാപഗ്രസ്തമായൊരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബേത്തിൽ ഹൈമിലേക്ക് രൂത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് രൂത്ത് ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഭാഗ്യവശാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയിലാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ വില അറിയുകയില്ല ഇന്ന് പലരും പുച്ഛിക്കും പലരും കളിയാക്കും പലരും വിലകെടുത്തും പലരും തുച്ഛീകരിക്കും ചിലരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും എന്തിന് കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാർക്ക് വരുന്നതായ യാതനകളെക്കുറിച്ചും ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി പറയുകയുണ്ടായി യോഹനന് ശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കർത്താവിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ പള്ളിഭ്രഷ്ടരാക്കുമെന്ന് അവർ നിങ്ങളെ പള്ളിഭ്രഷ്ടരാക്കും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇറൂസ്ലൈം ദേവാലയത്തിൽ വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ ധന്യമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളായ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പസന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടാണ് എന്ന് അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും നമുക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തളർച്ച വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാടി പോകാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇടറി പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും നീ പള്ളി പ്രവാണിമാർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അത്രയുമല്ല അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു നിങ്ങളെ ഒരാൾ കൊന്നാൽ ആ കൊല്ലുന്നവൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ വരുന്നു നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ വരുന്നു അവയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി കേൾക്കാം അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അത്രയുമല്ല അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വരുന്നുവെന്ന് ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേലയിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലേശകരമാണ് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ളതായ പീഡയൊന്നുമല്ല മറ്റാരിൽ നിന്നുള്ളതായ എതിർപ്പല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എളിയ ചിന്തയിലുള്ളത് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന നാം ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നാം തന്നെയാണ് സുവിശേഷകരുടെ ശത്രുക്കൾ സുവിശേഷകർ തന്നെയാണ് സുവിശേഷ വേലയുടെ ശത്രുക്കൾ സുവിശേഷകർ തന്നെയാണ് സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കൊരു അവമതിപ്പുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള ജീവിത നിലവാരമേ നമുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അല്പം വേദനയോടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സുവിശേഷ വിരോധികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെക്കാളും നാം ഭയപ്പെടേണ്ടത് നമ്മെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതമില്ല ക്
ഒരിക്കൽ ജീവിതം ക്രിസ്ത്യൻ സമർപ്പിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ഇനിയും അവർ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരുടെ മാനസാന്തരം നാം ഓർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വയലിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും നാം വയലിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യരല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയലിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല ഞാൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഈ പറയുന്നത് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുമല്ല പറയുന്നത് ഞാനും കുറ്റബോധത്തോടെ സ്വയം വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് സത്യവിശ്വാസിയായി ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വിശുദ്ധനായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായാണെന്ന് എണ്ണുവാനി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം വെറും താൽക്കാലികമാണ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിനച്ചിരിയാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറന്നു പോകേണ്ടവനാണ് ഒരു തരി പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ഒരു ചിന്ത വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസിയാണോ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായി എന്ന് പറയപ്പെടുവാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ നാം മറ്റാരെയും കുറ്റം പറയേണ്ട വേറെ ആരിലേക്കും നോക്കണ്ട നാം സ്വയം വിമർശിക്കുക സ്വയം തിരുത്തുക നമ്മിലേക്ക് നോക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ വയലിൽ എത്തുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് അതോ ഒരു വിശുദ്ധനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യാൻ ഇടയാകുക എന്തൊരു മഹത്തായ അനുഭവമാണത് ഒരു വിശുദ്ധനായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ശുദ്ധിമതിയായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുക എന്തൊരു പദവിയാണത് സ്വർഗം മാനിക്കുന്നതല്ലേ അത് സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാർക്ക് നാം ചില പരിചിതരായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാലാഖമാർ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യും അവർ രക്ഷറായി പാനലുകളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാക്കിയപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ എന്ന് എബ്രാഹിം ലഹന കർത്താവ് പറയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായ അവസാന വാക്യം മാലാഖമാർ അവർ രക്ഷറായി പാനലുകളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ മനുഷ്യരെ സേവിക്കാൻ അവരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ദൈവം മാലാഖമാരിയാക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നാം രോഗക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മാലാഖമാർ ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നൊരു ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ഇല്ലായെന്ന് വന്നേക്കാം ഒരു സഹായി അവിടെ റൂമിൽ ഇല്ലായെന്ന് വന്നേക്കാം ആസ്പത്രി കിടക്കയിൽ നാം കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വേദനയ്ക്ക് താങ്ങാൻ ആർക്കും ഒരു സാധിക്കുകയുമില്ല വേദനയ്ക്ക് ശമനം തരാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോഴുണ്ട് മാലാഖമാർ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു അറിവ് നല്ലതല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു അടുത്തു വന്ന് നിൽക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരം നമ്മുടെ നെറ്റിമേൽ വയ്ക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരം നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരം നമ്മുടെ പുറം തലോടി തരുന്നു ഇതൊരു അനുഭവമല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകളിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് ശാന്തമായി കിടത്തിയിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ തട്ടി തട്ടി തരുന്നു ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ആശ്വാസം തരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം വെറും ഭാവനയല്ല ഇതെല്ലാം അനുഭവമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ട വസ്തുതകളാണ് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അരികത്ത് വരുന്നതായ അനുഭവം യേശു ക്രിസ്തു തൊടുന്നതായ അനുഭവം യേശു ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായ അനുഭവം യേശു ക്രിസ്തു തലോടുന്നതായ അനുഭവം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നതായ തിരരക്തം നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ വന്ന് പതിയുന്നതായ അനുഭവം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാവക്കറകളെല്ലാം കഴുകിപ്പോകുന്ന അനുഭവം നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറുന്ന അനുഭവം ഇതെന്തൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഈ സൗഭാഗ്യം നാം നേടിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അത് നേടേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വൈലെത്തി ഭാഗ്യവശാൽ നാം ബോവസിൻ്റെ വൈലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബോവസിൻ്റെ വയൽ അത് പരിചയമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ രൂത്ത് വയൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവൾക്ക് ഈ കൃഷി ബാർലി കൃഷിയാകട്ടെ ഗോതമ്പ് കൃഷിയാകട്ടെ അവൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പാവം യവക്കൊയ്ത്ത് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് യവക്കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പാവം പെൺകുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവൾ ഈ ആളുകളെല്ലാം കൊയ്യുമ്പോൾ പിറയെ നടക്കുകയാണ് പിറയെ നടക്കുകയാണ് അവൾക്കതേ അറിയാവൂ പിറയെ നടക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ സുവിശേഷകരുടെ പിറകെ നടന്ന് ഒത്തിരി കതിർ പെറുക്കാനിടയാകുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷകരുടെ പിറകെ
വചനം അവരുടെ നാവിൽ കൂടി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഉതന്ന് വീഴുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് വിഴിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവദിന സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചിലരെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ സുവിശേഷകർ അവർ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൂരെ അവരടുത്താണ് നിൽക്ക ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തീയാണല്ലോ കത്തുന്നതെന്ന് തീയാണല്ലോ കത്തുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തീ കത്തുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ സുവിശേഷകരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ പ്രവാഹങ്ങൾ അതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് ബോവസിൻ്റെ വൈലെത്തി ഈ ദൈവമക്കളോട് പിറകെ അവൾ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിറകെ നടന്നു അവർക്ക് പരി പരിചയമുള്ള കൊയ്ത്തുകാരാണ് കൊയ്ത്ത് പരിചയമുണ്ട് അരിവാൾ പിടിക്കാനറിയാം കറ്റകൾ കറ്റകൾ കെട്ടി കെട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാനറിയാം അവരുടെ പിറകെ അവൾ നടക്കുകയാണ് അവൾ കൗതുകത്തോടെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവൾ ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല അവൾ വീട്ടിൽ താമസിച്ചില്ല രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അവൾ ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല അവൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അല്പം പോലും താമസിക്കാതെ വേഗം വയലിലേക്ക് അവൾ പോയി രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അത് വായിക്കാം എന്നാൽ മോവാഭ്യ സ്ത്രീയായ രൂത്ത് നോവോമിയോട് ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് കതിർ പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയിക്കൊള്ളുക മകളെ എന്ന് അവൾ അവളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ പോയി വയലിൽ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് പെറുക്കി ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ എലിമേലക്കിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ബോവസിനുള്ള വയലിലായിരുന്നു ചെന്നത് ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ ബോവസിന്റെ വയലിലായിരുന്നു ചെന്നത് എന്ന് പിന്നീട് നാം വായിക്കുന്നു ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ കാലത്ത് വന്ന് ഇതുവരെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൾ കാലത്ത് വന്നു ഇതുവരെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നല്ല ഉത്സാഹശീലമുള്ള പെൺകുട്ടി കാലത്ത് വന്ന് ഇതുവരെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വീട്ടിൽ അല്പനേരമേ താമസിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വീട്ടിൽ അല്പനേരമേ താമസിച്ചുള്ളൂ വേറെ തറ്റി നിന്നില്ല അല്പനേരം മാത്രമേ താമസിച്ചുള്ളൂ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോയില്ല കൊയ്ത്ത് കൊയ്ത്തരിവാള് കൊയ്ത്തിനുള്ള വയല് കൊയ്ത്തിൻ്റെ വേലക്കാർ അതാണ് അവളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുക അല്പനേരമേ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുള്ളൂ അവൾ ധൃതഗതിയിലിറങ്ങി വയലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിൽ സഹകരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിൽ പങ്കാളികളാകുക അതൊരു വലിയ പദവിയാണ് അത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവ വേലയിൽ പങ്കാളിയായി പ്രവർത്തിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ സൗകര്യം അന്വേഷിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിൽ സഹകരിക്കുക അതൊരു പദവിയാണ് അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദയവായി ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ദൈവവേലയിൽ എത്രത്തോളം പങ്കാളികളാണ് ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ ബോവസിൻ്റെ വയലിലാകുന്നു ചെന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്പനേരമേ താമസിച്ചുള്ളൂ അവിടെ സമയം നോട്ടമൊന്നുമില്ല നീ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണോ അല്ല ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെന്നാൽ പോരെ എന്നൊന്നും ഓട്ടമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ ഇതെൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഇതെനിക്ക് പദവിയാണ് എനിക്ക് ഭാഗ്യമാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഇതിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയായാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും കിട്ടുമെന്നുള്ള ബോധം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായ ബോധ്യത്തോടെ വേല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് സംശയമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വ്യക്തമാണ് നീ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകയില്ല എന്ന് എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എന്ന് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നല്ലത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക നിസ്സാരമല്ലത് നമുക്ക് തോന്നും സാരമില്ലോ എന്ന് അതിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിലാകുന്നു ചെന്നത് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം അനന്തരം അവളുടെ അമ്മാവി അമ്മയായ നൊവോമി അവളോട് പറഞ്ഞത് മകളെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ മകളെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ ഈ നവമി ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്നാം
നിനക്കൊരു വിശ്രമം വേണ്ടേ കുഞ്ഞി നിനക്കൊരു നല്ല കാലം വേണ്ടേ നിനക്കൊരു ഭാവി വേണ്ടേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുകയാണ് നിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തൊരു മാറ്റമാണ് വന്നത് സ്നേഹിതരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കരഞ്ഞ കാലങ്ങളുണ്ട് ഇന്നും കരയാൻ വിഷയങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുക എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭാഗ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് കരയുന്നവരോട് കരയുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായാൽ അതെനിക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ് മറ്റുള്ളവർ വെറുതെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ കിടപ്പാടമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ വസ്ത്രമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ എൻ്റെ കർത്താവ് രോഗികളായി അഴലുന്നവർ കർത്താവ് വേദനിച്ച് പൊളയുന്നവർ ആതുരാലയങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നവർ എൻ്റെ കർത്താവ് വിവിധ രീതിയിൽ മനന്നൊന്ന് കഴിയുന്നവർ അവരെ താങ്ങാൻ എന്നെ ലാവത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടയോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കണം കർത്താവെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് കരുതണം ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കരുതിക്കൊണ്ട് കരഞ്ഞവളാണ് എൻ്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചവളാണ് ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എൻ്റെ ആൺമക്കൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാനൊരു പ്രായമുള്ള വിധവയാണല്ലോ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് കരഞ്ഞവളാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷേ ഇനി എനിക്ക് കരയാൻ നേരമില്ല എന്നാണ് നവമി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി എനിക്ക് അറിയാൻ നേരമില്ല ഇനി എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നോക്കും ഹലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊള്ളൂ പഠിച്ചു വെച്ച് എഴുതി വെച്ചുകൊള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്താൽ കരയുന്നവരുടെ കരയച്ചിലോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ കരയാനിടയായാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായം ചെയ്യാനിടയായാൽ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും മക്കളും മക്കൾ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം കരവെടുക്കും ആരെയെങ്കിലും ദൈവം ഉപയോഗിക്കും നോക്കിക്കൊള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം വ്യക്തമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനായിരിക്കുകയില്ല എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം മറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ടേ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവ് മുഖത്തുപെട്ട് എൻ്റെ സുഖം ത്യജിച്ച് എൻ്റെ സന്തോഷം ത്യജിച്ച് എൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ സൗകര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ എന്ത് കഞ്ഞവനായിട്ടല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഭയത്തോടെ പറയുകയാണ് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ടു പെയിൻ വിത്ത് ദി പെയിൻ ഓഫ് ദ പെയിൻ്റ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ടു പെയിൻ വിത്ത് ദി പെയിൻ ഓഫ് ദ പെയിൻ്റ് വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് വേദനിക്കുക വേദനിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ലോകത്ത് ആരുണ്ട് സമാധാനമുള്ളവർ ആരുണ്ട് സന്തോഷമുള്ളവർ എല്ലാവരും തകരുന്നവരല്ലേ തകർന്നവരല്ലേ എല്ലാവരും വലയുന്നവരല്ലേ വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽനിന്നവരല്ലേ അഴലുന്നവരല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ നിങ്ങളെ ആവത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെനിക്ക് ഒരു വേദനിക്കുന്നതിൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്തവരെയും അല്ല ഈ മതത്തിൽ പെടാത്തവരെയും മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലുള്ളവരെയും എല്ലാം സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളറിയിക്കട്ടെ ആരെയും മുഖം നോക്കാതെ ആരുടെയും ആരുടെ ഏത് സമുദായമാണോ ഒരു സഭയാണോ ഏത് മതമാണോ എന്ന് നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും താങ്ങാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭാഗ്യമാണ് അത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്ന മൂലധനമാണ് ഹലോ ഈ അതയോധന സ്തോത്രം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്ന വലിയൊരു ഡിപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് നിങ്ങളും ദയവായി കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ രൂപാന്തരം വരുത്താൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക കർത്താവിന് സ്തോത്രം മകളെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിനും നിനക്ക് ഒരു വിശ്രമസ്ഥലം ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നവമി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കരയും നവമി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും മകളുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ് മരുമോടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ് അന്യജാതിക്കാരിയായ മകളുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ് അന്യദേശക്കാരിയായ മകളുടെ
അവസ്ഥ നിങ്ങളെ തേടി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ വിശ്രമം തരും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ ആശ്വാസം തരും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ സഹായം തരും എൻ്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക നിങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ആശ്വാസദായകനായ യേശുവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അവനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക യേശുവേ ഞാൻ ഉള്ളു നിന്ന് വലയുന്ന ഒരു പാവം പാവം മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ യേശുവേ ഞാൻ ഹൃദയം നീറി പുകയുന്ന ഒരു സാധു സ്ത്രീയാണ് എന്നോട് നീ മനസ്സലിയണം നിൻ്റെ കൈപ്പണിയല്ലേ ഞാൻ നിൻ്റെ തിരിരക്തം കൊടുത്ത് നീ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണല്ലോ നീ കുരിശിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം നീ കുരിശിലേറ്റല്ലോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പാവത്തിന് ശേഷം കുരിശിൽ വഹിച്ച രക്ഷക നിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഞാനിതാ എന്നെ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഭാവി ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ദേഹവും ദേഹവും ആത്മാവും ഞാൻ തൃപ്പാകത്തിൽ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എന്നോട് മനസ്സലിയണമേ എന്നെ നീ ഒന്ന് കഴുകണമേ അത്രക്കാരൻ എൻ്റെ ശരസിൽ വെക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ഒരു തൃക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ ശരസിൽ വെച്ചാൽ രോഗങ്ങൾ മാറും യേശു ഒരു തൃക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ ശരസിൽ വെച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും യേശു ഒരു തൃക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശരസിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവിഷാദങ്ങൾ മാറും നിങ്ങളുടെ ഡിപ്രഷൻസ് മാറും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് മാറും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിഷാദങ്ങൾ മാറും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആകുലങ്ങൾ മാറും നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാകും നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാകും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിപ്പാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കുരിശിലെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ വഴി നടത്തട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കുരിശിലെ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങൾ പ്രചോദിതരാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കൃപയുടെ കരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും ഇതിൻ്റെ കൃപയിൽ പരിപാലിക്കണമേ അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആ മീ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്